ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറ്റു വിയറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സാരിയിൽ നിന്നും ഒരു ബ്ലൗസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ തയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതാണ് ആ സാരിയുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഞ്ചേകാൽ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഞ്ചേകാൽ മീറ്ററ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അത് പോരാത്തവർ അണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് പോരാണ്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ തുണി മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഉടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതിലാകുമ്പോൾ പോയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഒരു സ്ലിമ്മായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാണ് ബോർഡർ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യരുത് മാറിപ്പോവും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസിൽ നിന്നും മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ലൈനിങ് വിത്ത് ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസ് നമുക്കിങ്ങനെ പുറകുവശം ആക്കി തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലെ വണ്ണം എടുക്കണം അല്ല സോറി ബാക്കിലെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കണം ബാക്കിലെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ പതിനാല് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ബ്ലൗസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മളതിനേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക അടയാളം തെറ്റാണ്ട് ബാക്ക് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പതിനാല് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം അളവെടുത്ത് വെക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എട്ട് ഇഞ്ച് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എട്ട് ഇഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ യു ഷേപ്പാണ് ഞാനും തയ്ക്കുന്നത് യുവിലാണ് തയ്ക്കാൻ പോണത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് അളക്കാം ഈ കൈക്കുഴി ഒന്ന് നേരെ വെച്ച് ചെസ്റ്റ് അളക്കാം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ തുണി രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അളവെടുത്തേക്കുന്നത് നാ രണ്ട് ഭാഗം അപ്പുറത്തുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വശം അപ്പോൾ പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് കഴിയും മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വണ്ണം വേണം ഈ ബ്ലൗസിന് അപ്പം നമ്മളൊരു പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വണ്ണത്തിൽ വേണം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വേണം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കാം അളവ് കിട്ടാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് നോക്കാം വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് പതിനാല് ഇഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് വേണം വേസ്റ്റ് അപ്പം അതുമായി കഴുത്തായി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ അളക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ അത് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോൾ വീതി രണ്ടേ കാല് രണ്ടേ കാല് മതി തയ്ച്ച് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടേ കാല് ഇഞ്ച് മതി രണ്ടേ കാല് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം കൈ നീളം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കൈയുടെ നീളം നാലേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് നീളം ആ നീളം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കൈ വണ്ണം നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം അഞ്ചര ഇഞ്ച് കൈ വണ്ണം ആ കൈ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു അളവും കൂടെ വേണം ആ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കക്ഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു തുണിയുടെ വീതി എടുക്കാനാണ് നമുക്കൊരു ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു കൈയെടുത്തു കഴുത്തെടുത്തു തോൾ വീതി എടുത്തു ഷോൾഡർ എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ആം ഹോൾ അടക്കാം ആം ഹോള് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എട്ടര ഇഞ്ച് ആം ഹോള് കിട്ടി ആം ഹോൾ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് ബാക്കിൽ നിന്ന് വേണം ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആം ഹോൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ഹുക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആറര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ നമ്മുടെ സൈഡ്
അത് നമുക്കൊന്ന് ആവശ്യ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇതേ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇതേ ഷേപ്പിൽ വേണം നമുക്ക് ബ്ലൗസ് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടേപ്പ് വെച്ച് വേണം ടക്സിൻ്റെ അളവ് കൊടുക്കാം പത്തിഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി അതേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ടക്സ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടക്സിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക പത്തിഞ്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇളക്കുക പതിനഞ്ച് ഇതാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലെങ്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട് ലെങ്ത് നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ച് ആറര ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടക്സിൻ്റെ ആയി സൈഡ് എടുത്തു കൈ എടുത്തു നെക്ക് എടുത്തു ഏകദേശം എല്ലാ അളവും നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസിൽ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അള അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇത് ലൈനിങ് ഉള്ള സാരി ബ്ലൗസാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൽ കട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നല്ല തുണിയിലേക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസിൽ നിന്നെടുത്ത അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുണി ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പതിനൊന്നേ കാല് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെസ്റ്റ് വണ്ണം കണക്കാക്കിയായിരുന്നു ചെസ്റ്റ് വണ്ണം കണക്കാക്കിയത് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വണ്ണം ഫുൾ അതായത് ബ്ലൗസ് ഇടുമ്പം മുപ്പത്താറ് ബ്ലൗസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ അളവെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുമ്പം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഞാനിപ്പം ഈ തുണി നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പീസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ക്രോസ് പീസ് വെട്ടാനും കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ പീസും ഇതിൻ്റെ പീസും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ലെങ്ത്തിലൊരു തുണി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ മടക്കി അടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് തുണി വെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ബാക്ക് ബാക്ക് പീസാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക് പീസ് ഞാൻ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഈ ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് അളവെടുത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതലിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം സെയിം അളവ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തും പതിനാറ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ലൈൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് അളന്നു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ലെങ്ത്ത് അളന്നു അതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡർ അടിച്ച് പോകാനും ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് മടക്കി അടിക്കാനും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ഞാൻ അളക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് വിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അതിന് ശേഷം ബാക്ക് നെക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയറായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്കിത് മടക്കി പോകാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും മടങ്ങി പോകും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ പതിനാലര ഇഞ്ച് കിട്ടും പതിനാലര ഇഞ്ച് നര ഇഞ്ച് നമുക്കൊരു ഷോൾഡറും കൂടെ അടിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അളവെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളവെടുത്തത് അതായത് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് പോലെയാണ് നമ്മൾ അളവെടുത്തത് നമുക്കിത് മാലാക്കി മുറിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ആറര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറര വേണ്ട ആറ് കാല് മതി അതായത് ഷോൾഡർ പ്ലസ് കാലിഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് കാല് പന്ത്രണ്ട് കാൽ പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ടരയുടെ
आर इं आोल अड़यालपी अब नोक्स वरच कहुत नोक्स वेट नई कहुत ड्रॉ चये कईकोत पीस कईकोड़ नमक कमी कईकोड़ी फ्रंट कईकोड़ी वेटे नमक लेंतर तुणी नमुक तुणी कुरवल नीन वेट यानिंग वेटा नामिद वेटी नवे मुपत्ता इंच चेस्ट पर अब इंच अड़यालपी वेस्ट इवती पर अड़यालपी अंपदूट नाम जोईंटा ना कट ब्लौसी करक्ट वन बैक पीस या पीस अधिक मुड़ा और इंच अड़यालपड़ी स्थल तेज नमुक जोईं मनसो अशेम नमुक कहुत ई कहुत नमुक यू अं यू ना षेपनुस नमको बैक कहुत नमुक आवश्यक अदुस नमुक ने अड़यालपड़ता एन की आवश्यक यानि यू आवश्यप अब या यू आ यू चुनाव इन संभव इत व नमुक यू अड़यालपड़ता अलग फ्री हाँ अड़यालपड़ता इच्छे नाम इन या बोक्स रूप वरचे वाइडाइट वेणमें इवे वाइडा इवे नाम मूंजड़ वाइडा अब करक्ट अवे ई लाइन नमुक करक्ट इवे नमक वाइडाइट षेप अब ऐसे बैक पीस कटिंग कई सोरी कई इवड़न अर इंच कईकोड़ा अर इंच नम्बे इंच वण शेम नमक रर इंच अड़यालपड़ता तैयल तुम वे इवे और रर इंच तैयल तुम अड़यालपड़ी नमक वरचा साधारण आर रंज या रंजा कूड़ी अलग रंजू कम वन वे नमुक ब्लौस रामा यूस अब अड़पिंग स्टिचिंग अद यात्र यूस अद इंटरलोक अब यात्री शेम या अलव पर नमें कईकु की शेष वर अलवे पर नम्बे एटिंजा नु ओर्म ना ब्लौस अलवे नाइड इवे अलव आवश्यम वो पर अलव नमक नोक एट एटर इंच करक्टल अर इंच नाम ब्लौस पूट अड़ो अब नमक इवे मड़क कई नमक कौ सैड नमु करक्ट तलवनुस नमक कौ अब अदा पर सैड नमुक अलव वो अब नमु बैक ऐसे अलव अलव वचु कट्टी फ्रंट अलव वरचे नमक कट्टी बैक पार्ट अड़यालपड़ी शेष वरच लाइन कूड़े ते फ्रंट पार्टि लेंत अड़यालपड़ता पदंजर इंच लेंत नम्बे ब्लौस अलव पर प्लस नमक रूप कूटी पदंजर इंच अड़यालपड़ता इवे अदल अड़यालपड़ी रेख योजिपा अशेम नोल वीति अल सोरी ने वेट मूं इंच अदयालपड़ा नोलडर आरे का अदयालपड़ा फ्रंट ने इकम आंच अड़यालपड़ी अद्सा वरक
കൈക്കൂലി നമ്മൾ ആറരയായിരുന്നു എടുത്തത് ആ ആറരയും നമ്മൾ ബോക്സാക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം ഈ ആറരയുടെ ആറരയുടെ പകുതി മൂന്നേ കാൽ മൂന്നേ കാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക മൂന്നേ കാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക പുറകിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് കൈക്കുഴി ഇവിടെ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കിത് പുറമേ വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഈ അര ഇഞ്ചിലോട്ട് വന്ന് ഒന്ന് കുഴിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടര ഇഞ്ച് കയ്യിൽ തുമ്പും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അടയാളങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പതിനേഴര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ച് മേലോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഈ നാലും മൂന്നും ഈ മൂന്നരയും കൂടെ യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പീസ് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കുഴിച്ച് വെക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുഴിച്ച് വെക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് വെട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് മൂന്ന് പീസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് വേണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് അത് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തയ്ക്കാൻ അത് തയ്ക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അളവ് എടുത്തായിരുന്നു ഒരു ടക്സിൻ്റെ അളവ് എടുത്തായിരുന്നു ആ അളവ് നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല എടുത്തത് തയ്യൽ തുമ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ അളവ് എടുത്തത് ആ തയ്യൽ തുമ്പിന് ശേഷം അതായത് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഏകദേശം ഒന്ന് നമുക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പത്തിഞ്ച് അളവ് എടുത്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പെൻ ഇതെടുത്ത പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെൻസിലെടുത്തു പത്തിൻ്റെ ഇടവ പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കൂട്ടി ഷോൾഡർ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പത്തര എടുക്കണം നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് ഏകദേശം നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിടും അപ്പം നമുക്ക് പത്തര അടയാളപ്പെടുത്താം പത്തര അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് പെടുത്തിയ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പത്തര ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നാലിഞ്ച് വേണം അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പം ഇതില്ല മനസ്സിലായല്ലോ പത്തര അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വീതി നാലായിരിക്കും നാല് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഈ ടേപ്പ് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കുക ഈ രണ്ടര എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ഈ ടേപ്പ് വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ ആം ഹോളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ടേപ്പ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ പത്രയിൽ വെച്ച പോയിൻ്റിൽ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കാം അത് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ വെക്കണം ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടപ്പെടുത്താം സാധാരണ മൂന്ന് ടക്സ് ഇടുന്നവരുണ്ട് ചിലർ നാല് ടക്സ് ഇടുന്നവരുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടക്സാണ് ഇടുന്നത് അതും നമുക്ക് ഈ ടേപ്പിന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ ഇടാം ഇതാണ് ടക്സ് പോയിൻ്റ്
नाम इंच अलवकूड़ा नमुक इतना कटे 
complete the cutting. In the initiation, we have to Now we have a cut here. We have a cut here. We have a cut here. We have a so, we have to use the moon and the moon. We have to use the moon and the moon. We have to use the moon and the moon. We have to use the moon and the moon. We have to use the moon and the moon. We have we will put the number of 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 the number Either Amada, दाना and the piece of the gun, and the piece of the gun, this is the same thing. 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 This is the Father and die, Pither and die, Nala, in your piece of extra, you would this is the same thing. We will use the same thing. We will use the same thing. We 
ഒന്നിച്ചു കെട്ടിയോണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത്തിലൊരു പീസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് എടുക്കാം ഇത് നേരെ തുണിയാണ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് നേരെയുള്ള തുണി ഞാൻ വലിയില്ലല്ലോ ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉണ്ടോ വലിയ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ക്രോസ് പീസ് അപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് മുറിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ മൂലയെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ശേഷം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് ഒന്നേകാലും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത പീസ് എടുക്കുക വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അളവ് ഒന്നേകാലിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നേകാലിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത് നമുക്ക് കഴുത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടയാളപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കും ഫ്രണ്ടിലും നമുക്ക് കഴുത്തിന് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് പീസ് മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ പീസ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കുക്കിനും ഒരെണ്ണം ഐ വെക്കാനും രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ വെട്ടിയ പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ സാരി നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഒറിജിനൽ പീസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ചെയ്തില്ല സെയിം നമ്മൾ അത് അളന്ന് വെച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മളത് വെട്ടിയെടുത്തു ഇത് കയ്യും വെട്ടിയെടുത്തു ഇത് ബാക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടുന്നില്ല ഇത് തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെട്ടി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നന്ദി നമസ്കാരം